உலக சினிமா திரைப்படங்கள் என்ன ஃபிலிம் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோ அது உங்களுக்கு பரிந்துரை பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் இது அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆன தி கில்டி இது வந்து டென்மார்க் ஃபிலிம் இந்த படத்தோட இயக்குனர் கஸ்டோ மொல்லர் இந்த படத்தில் நடிச்ச ஹீரோ பேர் ஜாக்கப் இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எமர்ஜென்சி கால்னு இருக்கும் நம்ம கால் பண்ணோம்னா அதை வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எடுப்பார்ல அந்த மாதிரி ரோல் தான் ஹீரோ வந்து பிளே பண்ணியிருப்பாரு அவருக்கு வந்து ஒரு கால் வந்து வரும் ஐபன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து கால் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு வந்து யாரோ கிட்னாப் பண்ணிட்டு போகிறதா அந்த பொண்ணு வந்து கால் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நான் வேனில் என்ன யாரோ கடத்திட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க உடனே இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அந்த இடத்த வந்து லொக்கேட் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிற போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அவங்க சொல்லுவாங்க வண்டியோட பிளேட் நம்பர் வண்டி கலர்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க மறுபடியும் இவர் வந்து ஐபனுக்கு வந்து கால் பண்ணுவார் அவங்க வந்து அந்த டைம் வந்து ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க உடனே அவங்களோட நேம் வச்சு அங்க இருக்கிற ஏரியால அவங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் நம்பர் வந்து ஒரு கண்டுபிடிச்சிருவாரு கண்டுபிடிச்சு நாங்க வந்து கால் பண்ணுவாரு கால் பண்ணா ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து எடுக்கும் சின்ன பொண்ணு எடுத்துட்டு வந்து சொல்லுவோம் எங்க அப்பா வந்து எங்க அம்மா வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாரு என் தம்பியும் நானும் மட்டும் தான் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன பொண்ணு வந்து சொல்லுவோம் உடனே இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாருனா இவரோட ஃப்ரெண்டை வந்து அந்த சின்ன பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து அனுப்புவார் அனுப்பி அங்கே போய் பாருன்னு சொல்லுவாரு அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸும் போவார் போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன பொண்ணோட அப்பா மேலே வந்து ஒரு கிரிமினல் கேஸ் வந்து இருக்கு இந்த டைம்ல இவங்க அம்மா வந்து அழைச்சிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் பார்த்தா இந்த சின்ன பொண்ணோட தம்பி வந்து அந்த இடத்துல வந்து செத்து கிடப்பான் இப்போ இந்த பொண்ணு வந்து யாரு கடத்துனா இந்த சின்ன பையன் வந்து யாரு கொலை பண்ணா இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து யாரு அப்படின்றது தான் கில்ட்டி படத்தோட ஸ்டோரி ஒரு சீட்டு நுனியில உட்காந்து ஒரு த்ரில்லர் படத்தை நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த கில்ட்டி ஃபிலிம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க இந்த படம் வந்து ஒரே ஒரு ரூம் மூலியா வந்து எடுத்திருப்பாங்க இப்ப நான் உங்க ஸ்டோரி சொன்னதால நிறைய கேரக்டர் எல்லாம் போன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இந்த படம் வந்து ஒரே ஒரு ரூம் மூலியா தான் எடுத்திருப்பாங்க இப்ப நீங்க தமிழ் வந்து ஒத்த செருப்பு நீங்க ஒத்த செருப்பு பார்க்கும்போது பார்த்திபன் மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாம் காட்டியிருக்கலாம் வாண்டடாக வந்து காட்டாத மாதிரி தானே இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஆள் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்திபன் அவர்கள் வந்து இவங்களை வந்து காட்டலை ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு ரூமில் தான் எடுத்திருப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் காட்டியிருப்பாங்க ஒரு ஆள் தான் மெயின் கேரக்டர் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் இப்போ இந்த கேரக்டர் காட்டல அந்த கேரக்டர் காட்டலனா உங்களுக்கு தோணவே தோணாது அதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் அதனால தான் இந்த படத்தோட ரைட்டர் கஸ்டோ மொல்லர் அவர் வந்து மிகப்பெரிய நேம் வாங்கினார் இந்த படம் வந்து டென்மார்க் நாட்டில் இருந்து பெஸ்ட் ஃபாரின் ஃபிலிமுக்கு வந்து நாமினேட் பண்ணாங்க இந்த டேரக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமும் இதுதான் அதனால இது லோ பட்ஜெட்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஸ்கிரிப்டும் வந்து ஒர்க் பண்ணார் அதனால ஒரே ரூமில் நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரியை வச்சு பண்ணார் இந்த படத்தில் ஒரு லாக்டு ரூம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து நான் டொல் ஆங்கிரிமன் படம் அப்போ நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் டொல் ஆங்கிரிமன் படத்தை நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணியிருப்போம் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்னா ஒரு ரூம் வந்து லாக் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது உங்களுக்கு க்ளோஸ்டு விஷுவல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ரே எடுக்க போறீங்கன்னா அந்த ரூம் ஒரு க்ளோஸ்டு ரூமாக இருக்கும் அந்த ரூம் உள்ள போனால் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பயம் வரல அந்த பயம் வந்து இந்த கில்ட்டி படம் பார்க்கும் போதும் வரும் இதே எஃபெக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது வந்து டொல் ஆங்கேஜ்மெண்ட் படத்தில் தான் அதே எஃபெக்டை இந்த கில்ட்டி படத்துலேயும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபிலிமோட நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட சினிமா திரைக்கதை புத்தகமா வெளியாகி இருக்கு உங்களுக்கு அதை வாங்கி படிக்கணும்னா அமேசான்ல பொன்னியின் செல்வன் ஸ்கிரீன் பிளேன்னு டைப் பண்ணுங்க அல்லது நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கி